ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಮರಗಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬೀಸುವ ಶೀತಗಾಳಿ ಎತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೂ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಈ ದೈತ್ಯ ಮಂಜಿನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಇರುವುದು ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಚತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ಒಣ ಹಾಗೂ ಶೀತಗಾಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ಮಶಾನ ಅತ್ಯಂತ ಬೀಭತ್ಸವೆನಿಸುವ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ಎಪ್ಪತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಸುತ್ತ ಡೇರೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಇಂತಹ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಭವ್ಯ ಮಂಜಿನ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಕೆಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಲೇಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಮಂಜಿನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶಾಲ ಸರೋವರಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಡಿ ಈ ಕೊಳಗಳಿವೆ ಅಂತಹ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ಓಸ್ಟಾಕ್ ಲೇಕ್ ಈ ಸರೋವರ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಆಳವಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳು ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಒಳನುಸುಳದ ಈ ಜಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಆಳವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತಡದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸರೋವರ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತೋಪಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಮಾನವರ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕದ ಆ ಮಂಜಿನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಾನವನ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇರದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಪೆರು ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜನರ ತಲೆಬುರುಡೆ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬುರುಡೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಬುರುಡೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಷನ್ ಮೆಟರಾಯ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಉಲ್ಕಾ ಶಿಲೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಈ ಉಲ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಈ ಉಲ್ಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ